。一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小将之命理讲堂。今天小将之主要给大家讲讲额头有子纹，一生操劳命。在面相中，额头是一个非常重要的部位。额头的相里好坏，代表着一个人的智慧与学识的多寡，也掌管着人的福寿和事业。所以，观额相也能够看出一个人一生的运势和吉凶。通常情况下，额头上的纹路是有一定说法的。不同形态和位置的额头纹路，也预示了个人不同的成就和福禄的多寡。今天小将之就来跟大家说一说额头纹路的吉凶祸福。一悬针纹，悬针纹指的是两眉的正中心位置长有一条竖直的纵纹，看上去如一根针悬在命宫的正中间。长有这条纹路的人，大多性格方面都比较的极端和固执，只要决定的事情，就会不惜一切代价的去完成。有种不到黄河不死心的倔强和执着，想法也非常的偏执，处事霸道，听不进别人的意见，特别容易得罪人，人缘非常的差，就连配偶和子女都无法忍受，内心孤苦无依，缺少外力的帮助，一生奔波劳苦，却难有什么作为。二伤害纹，所谓的伤害纹，位于眉头的左侧，是一条单独出现的纹路。长有此纹的人，大多心思非常的重，整天脑里装着很多乱七八糟的事情，容易被各种事情所干扰，导致情绪经常陷入到焦虑之中。这种人对情绪的控制力非常差，一旦发起脾气来，就会不管不顾，非常的冲动，容易做出一些伤害他人的事情和行为，一生劳累而操心，性格沉闷不开心，日子过得非常的凄苦。三八字纹。所谓的八字纹，指的是印堂部位长有两条如八字形状的纹路。长有此纹的人，大多野心和欲望比较强烈，但是个人能力不足，经常会给自己树下一些很难实现的愿望，而且内心比较的纠结和矛盾，心胸也非常的狭窄，经常为了一点芝麻绿豆的小事儿计较个不停，搞得自己非常的忧愁和焦虑。男人有此纹，一生比较的窝囊，劳累而奔波，但是却难有什么成就。女人有此纹，嫉妒心和好胜心非常的强，见不得别人好，内心非常的不安分，一生操劳而辛苦。四川字纹，如果印堂处长有三条竖直的纹路，看上去就像一个川字一般的话，称之为川字纹。长有此纹的人，大多头脑非常的固执。做事不知道变通，想法容易不切合实际，做起事儿来也是眼高手低，能力不足却总想干一些大事情，而且遇到困难，就会给自己找很多的借口去开脱，内心戾气较重，情绪也是反复无常，喜欢推卸责任，人缘非常的差，与亲戚朋友之间的关系也比较的僵，遇到困难时也没人出手相帮，一生奔波劳碌。五蛇形纹，所谓的蛇形纹，指的是抬头纹长得弯曲，而且特别深，看上去就如波浪一般蜿蜒曲折。长有这种抬头纹的人，大多性格方面非常的固执，凡事都只从自己的角度去考虑问题，不懂得别人的感受，而且听不进去别人的意见。考虑问题时也特别喜欢钻牛角尖，遇到事儿容易一根筋。而且缺乏学习精神，有些自以为是，经常会为了一点小事儿陷入到纠结和烦恼之中。六华盖纹，如果一个人的额头正中部位只出现一条抬头纹的话，在相学中即称之为华盖纹。这种面相的人大多先天运势不佳，出身比较贫困，从小生活的就比较的辛苦，很难得到来自于长辈或者父母的帮助，凡事都得靠自己的努力。而且学业运较差，不过对于幻境的适应能力比较强，性格坚毅好强，有着很强的耐心。只要努力坚持的话，虽然会过得比别人辛苦一些，但最后必定能够获得成功。七伏羲纹，如果额头部位长有三条整齐而并排的纹路的话，即称为伏羲纹。最上面的一条为天纹，代表着长辈的助理。中间的一条为人纹，代表着交际、贵人和朋友缘；最下面一条为地纹，代表着子女运和领导力。
如果三条纹长得整齐，中间又不间断的话，这种人一般非常的有责任感，做事非常的踏实，待人也比较的和善。人际关系比较和谐，往往能够得到长辈或者平辈的助力，领导力比较强，家庭关系也比较和睦，事业运和财运发展较好，晚年富贵。八验月纹，如果一个人的额头上有三条或者四条横向的纹路，且每条纹路都呈大圆弧形状向上翘起的话，这种纹路在相学中称之为验月纹。长有这种抬头纹类型的人，大多内心比较的正直，性格方面非常的温和善良，对人做事都非常的有耐心，无论做什么态度都非常的端正、认真而负责，因此人缘极好，也容易受到领导的青睐和赏识，很受他人欢迎，也不会轻易得罪人，事业方面发展的比较顺利，常有朋友相助，一生健康、长寿而富贵。九山字纹，山字纹的纹路和它的名字一样，像一个汉字的山字。额头有这种纹路的人，发达的比较早，年轻的时候就能够入世为官，也比较长寿。不过晚年的时候容易孤独。十十字纹，两纹交叉形如十字的纹路被称为十字纹。十字纹若是长在额头上，那么其人多半能富贵发达。但十字纹若是长于印堂的位置，就不是善纹了。印堂长了十字纹的人，一生颇多坎坷，难以飞黄腾达。十一田字纹，额头有田字纹的人，通常需要经过较多的磨难，才能培养出坚毅的性格。有此纹的人，能够白手成家，可以从最基层的工作做起，习得一技之长，一直往上晋升。田字纹靠近左眉的，会在艺术方面有特殊的成就；靠近右眉的，多拥有一技之长。十二，额头两端下垂的皱纹，如果一个人的额头上长有多条两端尾部下垂的皱纹的话，这种人大多内心特别的敏感，直觉非常的敏锐，有很强的观察力、分析力和判断力，不过性情却非常的挑剔，总是喜欢盯着别人的缺点不放。心地不够善良，脑子里整天装着很多事儿，容易做出一些有损他人的事情，要小心提防。不过这种人如果一般从事一些技术性强的工作的话，工作能力还是非常出色的。十三，额头的皱纹很深，或者零星碎纹多，额头代表一个人的先天运和事业运。如果额头处的皱纹长得如深沟一般的话。这种人大多喜欢感情用事，内心喜欢追求新鲜和刺激，做人做事方面缺乏公正，帮亲不帮理，也喜欢任人为亲。而若是额头的纹路皆是如零星一般的碎纹的话，这种人大多先天运不佳，从小家境较为贫困，容易吃很多苦头，事业上父母能够给予的帮助比较少，凡事都得靠自己。年轻时事业和工作都非常的不稳定。想要获得成功，需要付出比他人多出几倍的努力才可。十四，额头山根有横纹，额头如果长有横直的皱纹的话，这种人大多运势不好，一生容易遭遇很多挫折，天灾人祸也比较多，对自身的安全不利。不过这种人如果参军的话，往往能够取得一番座位。而山根处如果长有多条细密的横纹的话，这种人一般很有激情，做任何事情都非常的热情。不过从小家境不好，也得不到他人的帮助，生活比较艰辛。想要改变命运，只能白手起家，而且婚姻不顺利，容易再婚。十五，额头纹路多，但不清晰，且有竖纹穿过。抬头纹即是长在额头上的纹路，以纹路细致、纹线清晰为佳。最好不能超过三条。如果一个人的抬头纹数量较多，超过三条或者更多，且有垂直的竖纹穿过的话，长有这种抬头纹的人比较少见。这种人一般性格坚毅而刚直，处事果断凛冽，不喜欢拖泥带水，而且很有格局，颇有大将之风。不过这种人容易遭受天灾人祸侵袭，命中小人较多，贵人少，一生命运不佳。除此之外，如果一个人的额头纹路上长痣的话，这是一种不吉利的表现。
。额头代表一个人的智慧和贵人运势。额头纹路长痣的话，代表着运势受阻，智慧受限，考虑问题方面不够全面，与上级沟通不畅，与朋友或同事容易发生矛盾。人际关系不佳，事业发展容易受挫，尤其是地文长痣的话，代表着家庭关系不顺，家人之间容易发生争吵和争执，经常容易生气，生活苦闷。因此，出现这一现象，平时也要敢做敢言，而且运势呀也很强，能控制好自己的感情是值得信赖的人。二，额头上有三条不等长度的横纹，多数只离发际最近的。文称天文，天文好呢，是有领导能力，说服力强。中间的文称为人文，人文常有人缘，在朋友间啊德高望重。离眉眼最近的文呢为地文，地文常能得到家庭子女的关心。三，印堂有八字纹面相，印堂的八字纹分为平行的纵纹和外分八字纹两种，其中平行纵纹呢称之为双阙纹。有双阙纹的男女啊，感情专一，对待生活当中的诱惑呢，有一定的定力，能够身体力行的去做事，事必躬亲而不辞辛苦，属于事业上的成功者。印堂的八字纹呢，如果纹线过深的话，这是肺经不能约束肝经的现象，会有神经质或者是抑郁的特征，不能很好的掌控自己的情绪，遇到问题呀、啊，心里面过不去，会郁积在内心，久之形成肝郁的病。四。额头上呢有两条横纹，如果两条横纹呢都偏上，代表对家庭啊没有责任心，对子女不会付出太多的关心。在两条横纹偏下靠近眉毛，对领导啊不会阿谀奉承，做事没有积极性，欠缺对父母的孝心。五，额头上有一条横纹，额头只有一条皱纹，又可以分三种情况：位于发际是属于二十岁左右，正中央呢是青年，靠近眉侧则是晚年，在这些时候呀、啊、运势较强。若是只有中间有一条长的皱纹，此人呀、啊、将不会依赖他人而自己开拓进取，绝对不会受学历或者是家世左右。六，印堂有横纹的面相，印堂出现横纹呢，代表肺功能欠佳，有皮肤病的潜质。生活中呢容易破财，而且女子有这样的文献啊，会影响到生育与婚姻。如果额头印堂的下部、鼻子的上部有这些竖条横纹的人。这样的人啊，对于事物非常热心，而且呢，充满激情，做事情很积极主动，看待任何事物啊都很乐观，有一颗平常心。如说笑时会出现这样皱纹的人呢，性格温和，但有缺点，比较喜欢管别人的事情，往往给自己惹祸上身。所以做好事可以，但是要多注意，量力而行。七，额头纹中间断开。此人呀，多数个性反复无常，易冷易热，做事容易走极端，钻牛角尖的人，并且这样的性格呀，会导致工作不稳定，到晚年啊会有所改变，属于苦尽甘来的类型。八，额头上有王字纹，如果没有其他的乱为杂纹，此下多数是贵相，如果搭配五官好者，定有领导风范，说明运势不佳。如果是女性有此面相，则是出风头之相。九，额头上出现不规则的纹，此人性格较为情绪化，无法控制自己的行动，为所欲为，缺乏耐心和忍耐力，对生活没有规划，任其自由发展，没有进取心，所以一生啊都没有什么成就。十，印堂有一道纵纹面相，印堂有一道纵纹的面相学称作为斩字剑。也称作孤独纹、悬针纹，有悬针纹的男女啊，性格刚强难化，难扶难调，从来不会低头弯腰，属于宁折不弯的人。女人有悬针纹呀、啊，往往头一胎是男孩的，容易流产，其实是因为性格过于刚直所致。男人有斩子剑的事业必定会出现大的起伏波折。如果额头眉毛之间呢有一道纵纹，面相中呢称之为天柱纹，这样的人呀、啊、有顽强的个性，做事不达目的不会放弃，而且啊对利益十分在乎。对自己无力的事情不会去做，这样的人呀有一个特性，平时的时候额头眉间这道纹不会出现，只有当他身心俱备的时候，这条皱纹才会出现。这样的人呀不但严以律己，同时对别人的要求也非常严格。十一，额头上有两条等长的皱纹，此为理想主义者。
不过能确切的调整梦想和现实而行动，态度呀冷静，鲜少暴露感情。只是阶级意识高，擅长聚集同伴，成立团体，具有卓越的均衡感，受到旁人的信赖。而这种类型的人呀，往往交往必须要留意，不可伤害对方的自尊心，要充分尊重其意见和才能。有这种皱纹的人呀，不论工作和人际关系，都会经常感到困扰，对周遭的事物过于顾虑，因而重视外表打扮，而对异性也重视外表。十二，印堂呀有不规则纹。如果在每一间可以看到少而不清晰的皱纹的人，这样的面相人生曲折，会历经艰辛，而且一生呀多灾多难。性格古怪而偏执，做事一根筋，容易与人闹矛盾。他的思考力和判断力及预见性都特别强。他可以用智慧去强力推动某件事物。这样的人无论从事哪一方面的工作，都会非常出色，很短的时间内就会坐上管理的位置。十三，额头左侧长了两条皱纹，这种类型也是烦恼特多的人。不过问题是在自己的能力或身体状况上，对于自己的行动呀，懂得节制而不失冷静。因此，若是要和这种类型者成为知己，必须主动敞开心胸。十四，印堂有川字纹的面相，在额头的。眼眉之间有三条纵纹的人呀，这就是我们所说的川字纹。这样的人呢，有些神经质，性格呀执着而顽固。他所坚持的观点，咬死不放松，一条道跑到黑，不达目的啊不罢休。但这样的性格往往也就成就他的事业。往往成功者具备川字纹的居多，他们做事专心，说到做到，心地善良，也懂得知恩图报。他们会凭借自己的不断努力去完成自己的梦想，实现自己的价值，从而获得地域和声誉。十五，额头上的皱纹呀，呈现一道深沟。或出现比较少的看不清纹路的人，而这样的人呢，喜欢追求刺激，对任何事物啊都充满着好奇心。生活当中呢，常有不固定，往往需要吃很多的苦，要付出很多的努力才能够获得成功。而且他们有的时候呀，做事不会很公正，会有私心。十六，额头中央部分有几条皱纹，这样的人呢，直觉性都很强，也很敏感，对待任何事物都非常的认真，同时也善于找他人的缺点。这样的人呢，比较适合从事技术性或者是行政方面的工作，会发展的很不错。但他们呢会有自己的心事，别人不容易看到他们最真实的想法。那十七，如果额头上有三四条横向皱纹，而且是大圆弧形，这在想学上呢称之为。艳月纹有这样额头纹路的人啊，他会健康而且长寿。这样人呢比较适合从政，而且会十分成功。当然，如果不从政的话，做其他行业工作，只要用心去做啊，可以慢慢获得成功。十八，额头皱纹呢为竖条竖纹。如果额头上的皱纹呀是竖条，那么往往说明这个人呀心性耿直，而且是一个守信用、愿意付出的人，心灵呢也比较早熟，只是要提防他们偶尔莫名其妙的脾气，让你非常无语。十九，许多皱纹，这种人呢，对细微的琐事也会挂在心头，神经细腻，很难将自己的真心暴露出来，内心深处啊，对他人带有不信任感，情绪起伏不定，会因不同的状态改变心境，内心带着强烈的警戒心，和外表的随和判若两人。若真心相往呀，必须要有相当的努力和时间，就难应付妈妈型或大姐姐型的异性。二十，额头皱纹呀为单条皱纹，这样皱纹的人呢，往往比较尖锐，是一个很注重自身利益的人。同时呢，他们是一个对待家人以及身边的人很严格的一个人，也是一个喜欢快节奏生活的人。如果是单条的横纹，那么就是一个值得警惕的面相了。这样的人呀，往往家宅会有破产的危机，并且感情之路也不顺利，身体也不好。二十一，额头皱纹为竖条横纹。额头皱纹有竖条横纹的人呀，往往性情开朗，十分豁达有礼，往往有着很健康的心态，因此啊，身体健康通常很不错。二十二，额头两侧呈半圆形的皱纹，对他人有强烈的同情心，这类人呀，几乎可以说绝对不会沦为坏人，但是自己很有可能落入坏人的圈套，当心。以上呢就是小编总结关于额头面相的相关内容，大家可以对照着自身情况了解一下，看看你额头的纹路呢是吉是凶。但是一个人运势好坏呀，不仅仅取决于面相，还要结合一个人各方面的命理情况进行分析。而看相只是风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲民间观相术。额头的十种纹理代表十种命运，照照镜子看看你是哪种。在相学中，额头对一个人的运势影响占有非常重要的地位。额头掌管着一个人的智慧、学识、福寿和事业。根据额头的乡里好坏，也可以判断出一个人的运势和吉凶。今天我就为大家分析一下额头纹相，一起来看看吧。
：一、额头发财纹；一、额头伏羲纹。所谓的伏羲纹，指的是额头处长有三条呈圆弧状且纹纬向上的纹路。额头为智慧之所在，如果额头长有这种纹的话，这种人一般头脑非常的聪明，做事很有远见，而且心胸和气度也比较的开阔，凡事都喜欢亲力亲为，在事业上容易取得不错的成就和发展，也容易赢得别人的钦佩和尊重。但对任何事都比较操心，一生虽然能够富贵长寿，但也劳心劳力，忙碌不停。二。额头山字纹，所谓的山字纹指的是额头的纹路长得就像汉字里的山字一般。这种额纹非常的少见，不过如果长有这种额纹的话，这种人大多出身富贵，从小家境优越，能够得到来自于家中的帮助，所以做事特别的顺利，容易在年轻时候便取得非常不错的成绩，发达比较早，也容易长寿。但是这种人内心较为的孤高。眼光也非常高，早年顺利是因为有人帮衬，晚年时容易陷入到孤独之中。三，额头十字纹，如果额头处长有两条呈十字交叉的纹路的话，这种纹在相学中称为十字纹。常有此纹的人，不仅头脑非常聪明，而且灵活多变，处事非常的圆滑，属于智商和情商都比较高的人类型，而且很有志向。奋斗心特别强，所以无论做什么都能做得非常优秀，大多数都能够富贵发达。但是如果印堂处长有十字纹的话就不好了，印堂为命宫，这种人大多一生坎坷不顺。四，额头田字纹，如果额头处长有田字类型的纹路的话，长有此纹的人大多性格方面非常的坚毅，做事坚持，只要认定的事情或者选择的道路。就算再艰难，也会咬牙坚持到最后。虽然出身不是非常好，凡事都要靠自己努力，也因此培养出了自己能够吃苦耐劳的能力和做事踏实肯干的态度。即使从最基层的岗位或工作做起，经过自己的努力，最终也能取得不俗的成就和发展。职位晋升比较快，能够白手起家，特别适合自己创业。五，额头川字纹，一般来说。额头出现川字纹的现象比较少见，而且分为长短两种状况。如果额头长有川字纹且比较长的话，这种人心胸宽广，为人处事方面非常的大气，天生是个做大事的人，而且心底宽厚，懂得照顾人，非常的有责任心，也懂得感恩，能够获得很高的地位和财富收入，并且身体健康，少病少灾。每逢遇到困难和挫折，也能够逢凶化吉，一生富贵而长寿，能够颐养天年。六，额头眼月纹，额头上有三条纹横均向上，弯成月牙式的弧形，相学上称之为眼月纹。具有这种纹路的人，为人耿直谦逊，处事稳健，能够照顾到他人的感受。这样的人，如果从政的话，成功的可能性很高。当然，如果不是从事政府工作去创业的话，也会发达起来，因为这样的人非常的沉稳，并且有着十分强的忍耐力，他十分的高尚，而且比较乐善好施，因此能得到众人的认可，成为出色的领导者、富贵之人。七，额头养月纹，额头养月纹，具有重纹路的人家境较好，人缘好，本世家，一生财旺福多。比较顺利，具有这种纹路的人，为人耿直谦逊，处事稳健，能够照顾到他人的感受，因此能得到众人的认可，成为出色的领导者、富贵之人。八，额头女字纹，女字纹只要主一个人的富贵，要是额头有女字纹者，他们这辈子能够拥有巨额的财富，钱财方面来得十分的顺溜。他们总是可以发现生活中隐藏的商机，从而比别人赚得多和快。九，额头三才纹，额头的三条横纹称作三才纹，最上边为天文，代表父亲与事业；中间为人文，代表夫妻与兄弟姐妹；最下边为地文，代表家庭与积蓄。额头的三才纹清晰，并且长短有度。如果再加上额头平满，这样的人一生事业稳定。兄弟有爱
，有贵人相助，夫妻关系融洽，并且颇有积蓄。十额头天柱纹，额头有天柱纹是属于富贵之纹。天柱纹起于天中部位，贯穿印堂。这类人生性执着、韧性十足，不管男女都可以通过自身的努力走上发财致富的道路，财源滚滚。二，额头上有什么纹路破财？一，额头曲折纹。如果额头是这样形状的纹路的话，这样的人运势大凶，容易发生意外，可能会遭遇水患或者是交通道路之险。额头有着波浪纹的人，往往都是那种运气十分不佳的人，这样的人命运是十分曲折的，而且他们是特别的不容易成功，属于那种做很多事情，但是达到他们要求却非常的少。这样的人一直在社会的底层不断的挣扎，特别的辛苦。感觉命运对他们特别的不公平。二，额头八字纹，额头有八字纹，财运比较薄。如果眼睛大而且明亮，可以抵消一些霉运。通过自身努力和贵人帮助，能够改变运势，晚年福气多。如果有八字纹，而且眼睛过小，财运很薄，多喜欢卷入是非口舌之中，人际关系差，不得人心，运气不好。三。眉间有数八字纹，这种纹比较特殊，天生劳碌命，不管是年轻还是老年都比较操劳，身边小人众多，严重的有牢狱之灾，所以这个也会被称为刑狱纹。这种人总是一副心事重重，身体欠安，诸事不顺，性格孤僻，不懂如何与人相处，处事消极，多愁善感。做事不够细腻，大多数职业都是体力活。想要改变，最好是用陶运阁双瑞西财增强财气，改变运势，催旺财运。如果八字纹较长，斩断左边的眉毛，那么一定要注意与亲人和爱人的相处方式，不要因为一时疏忽让感情疏离。如果是斩断右边的眉毛，可能生活上、事业上亦有不顺心的事情发生，经常动怒。四。眉间有纯八字纹，眉间八字下部两边分开就是标准的八字纹。如果斜纹斩断左边眉头，那么就克父亲、女人间与丈夫感情不和；如果八字纹斩断右边眉头，那么就克母亲、女人间与丈夫生活不顺心。如果两边眉头同时斩断的话，则克双亲、女人间克丈夫。左边眉头被斜纹斩断。斜纹上部弯曲，则预示此人有牢狱之灾或者命犯孤煞；右边眉头被斜纹斩断，则代表家庭生活有波折，有可能出现破产或者破财的情况。五、额头悬针纹，如果一个人经常愁眉苦脸，就会相由心生，长出烦恼。现来就是两眉中间靠两边的纹路。久而久之，就长出悬针纹来了。就在两眉的正中间这个位置，它就像在眉间竖着的一根针一样，直直的冲破命关。印堂有这种纹路的人，性格大多会比较强势，属于不达目的不罢休的一类人，并且在生活中多会劳碌奔波，晚年亦有灾祸，一生操心事不少，在婚姻中夫妻关系比较坎坷。因此，人要多修身养性，学会控制住自己的脾气。六，额头交叉纹，额头上长有交叉纹的人，运气较差。这类人脾气暴躁，经常因为一些小事与他人发生口角而争执不休，所以很少人愿意与他们为友，人生过得比较失败，诸事不顺，晚年仍旧穷困潦倒。七，额头王字纹，额纹呈王字，多为贵相。如果搭配五官好者，定有领导风范；但如果还有其他杂纹在额头上乱纹交错，说明运势不佳。如果是女性有此纹路，喜欢出风头。八，额头交叉纹，额头上长有交叉纹的人，运气较差。这类人脾气暴躁，经常因为一些小事与他人发生口角而争执不休，所以很少人愿意与他们为友，人生过得比较失败，诸事不顺。晚年仍旧穷困潦倒。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。